Le Nazioni Unite hanno avvertito il pericolo di malattie derivanti dall'acqua contaminata a Derna. In Libia, dopo che il diluvio che ha distrutto la città, Jens Laerk, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, ha detto al programma Torei della BBC Radio 4 che il sistema di pozzi d'acqua è stato contaminato. Le persone devono bere e se iniziano a bere acqua contaminata, potremmo assistere a un'ondata secondaria di malattie e persino alla morte. Se non possiamo fermare questo fenomeno, afferma, il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Libia orientale è salito ad almeno 5.500 e 7.000 feriti, secondo i servizi di emergenza di Tripoli. Il portavoce Osama Ali ha affermato che non è ancora possibile determinare il numero finale di le vittime, con cadaveri che sono ancora recuperati dalle aree colpite. Secondo le ultime stime, le persone disperse ammontano a circa 10.000. Ci sono circa 30.000 sfollati. È un ecatombe infinito nella devastata città portuale di Derna, in Libia dove circa 20.000 potrebbero essere per la tempesta Daniel che ha colpito la costa settentrionale della Libia sabato sera, in faccia delle 10.000 vittime dichiarate da agenzie umanitarie ufficiali come Mezzaluna Rossa Libica. La nuova stima drammatica 20.000 è dal direttore del centro medico di Albeida, Abdul Rahim Mazzi, citato da The Guardian. Mentre l'AIDS internazionale inizia a poco molto a causa delle alluvioni d'Erna, sono 3.800 le autorità locali l'hanno annunciata. Il mare continua a restituire i cadaveri delle vittime per prendere le strade, ma ci vorrà del tempo per confermare un equilibrio ufficiale. La devastazione è persino peggio di quanto inizialmente si temeva. Il mare scarica costantemente dozzine di corpi, ha dichiarato Ichem Abu Chikiwat, ministro dell'aviazione civile nell'amministrazione che governa la Libia orientale, assunto dal quotidiano britannico e ha aggiunto che la ricostruzione costerà miliardi di dollari, c. Sono almeno 30.000 sfollati. Aiuto dall'Italia l'Italia si è mobilitata per aiutare la Libia. Due aerei C-130 Ilunga dell'aeronautica per tre viaggi che ospiteranno il trasporto del personale brigate. Dei vigili la nave è anche iniziata che raggiungerà l'area Derna nelle prossime 24 ore per garantire funzioni logistiche, comando e controllo, nonché supporto sanitario, al dispositivo distribuzione nazionale previsto a sostegno delle popolazioni della giunta aree. Allagate. Le condizioni della Marina San Marco della Marina viene anche valutata. Se le condizioni sul terreno. La difesa alle forze armate darà loro massimo sostegno per aiutare popolo libico. Colpito da un'alluvione devastante. Ha affermato ministro della difesa Guido Crosetto che aveva già organizzato ieri presso lo staff generale della difesa e covi ieri per fornire immediatamente tutto possibile aiuto delle forze armate italiane in Libia alla sua gente. Il San Marco poteva trasportare il personale rimanente de